আশা করি আপনি ভালো আছেন কোটাস ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমি মৌসুমি আপনাকে আজকে এই টিউটোরিয়ালে স্বাগত জানাচ্ছি গত টিউটোরিয়ালে আমরা দেখেছিলাম যে কীভাবে সাইজিং নিয়ে কাজ করতে হয় আসলে আমি বলেছিলাম গত টিউটোরিয়ালে সাইজিং কিন্তু ওটা আসলে সাইজিং ছিল না ওটা ছিল হচ্ছে স্পেসিং আমি বলতে ভুল করেছিলাম তো মার্জিন এবং প্যারিং এটাকে আসলে স্পেসিং বলা হয় সাইজিং না আজকে আমরা এই টিউটোরিয়ালটিতে দেখব যে সাইজিং নিয়ে কীভাবে কাজ করতে হয় তো ওটা ভুল ছিল আমি দুঃখিত এই জন্য তো প্রথমেই আমি দিস পেসিতে যাচ্ছি দেন কোটাস ফাউন্ডেশান ট্রাইভ দেন বোট স্ট্রাফ দেন হচ্ছে আপনারা এখানে নতুন করে একটা ফাইল দেখতে পাচ্ছেন যে সাইজিং ডট এস টি এম এল এর আগের ফাইলটা ছিল হচ্ছে স্পেসিং ডট এস টি এম এল তো সাইজিং ডট এস টি এম এল এটাকে আমি জাস্ট ওপেন করব এডিটরে ওপেন উইথ দেন অ্যাটম এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে অ্যাটম এডিটরে অলরেডি এস টি এম এলের যে কোডগুলো রয়েছে এগুলো ওপেন হয়েছে তো এখন আমরা লঞ্চ লঞ্চ করব এগুলো মজিলা ফায়ারফক্সে প্যাকেজেস থেকে অ্যাটম লাইভ সার্ভার দেন স্টার্ট সার্ভার ফাইলগুলো দেখতে পাচ্ছি ছয় নম্বর যে ফাইলটা রয়েছে সিক্স আন্ডার্স কো সাইজিং ডট এস টিএমএল এখানে আমরা ক্লিক করব ক্লিক করার পর এখানে আপনারা একটা স্ট্রাকচার দেখতে পাচ্ছেন আউটপুট দেখতে পাচ্ছেন তো এই আউটপুটগুলো এটাকে জাস্ট আমি একটু মিনিমাইজ করতেছি মিনিমাইজ করার পর দেন ছোট করে দিচ্ছি একটু একেবারে ডান দিকে ছোটো করে দিচ্ছে তারপর এডিটরটা পাশে সেট করতেছি দুইটাকে পাশাপাশি রাখতেছি এটাকে একটু বড় করতেছি এডিটর আর হচ্ছে মজিলা ফায়ারফক্সকে একটু ছোটো করে দিচ্ছে আর এখানে আপনারা লেখাগুলো যেন দেখতে পান এই জন্য আমি ভিউ থেকে টোকল সফট র্যাপ তারপর এখানে এইচ ওয়ান ক্লাস ডিসপ্লে থ্রি তারপর টেক্সট সেন্টার এম ওয়াই হাইফেন ফোর এটাকে এখন আমরা জানি এম ওয়াই হচ্ছে মার্জিন আর ওয়াই অক্ষ বরাবর উপরে এবং নিচে ফোর মানে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ র্যাম তো আশা করি আপনারা গত টিউটোরিয়াল যদি দেখে থাকেন এটা খুব ভালোভাবে বোঝার কথা তারপর আমরা পরবর্তীতে চলে যাব এখানে আপনারা চারটা ডিক ডিপ দেখতে পাচ্ছেন লেখা রয়েছে ওই টোয়েন্টি পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট তো প্রথম যে ডিপটি রয়েছে এই ডিপে আমি একটা ক্লাস ইউজ করতেছি ইকুয়াল ডাবল কোটেশন এখানে সে বিজি হাইফেন সাকসেস কন্ট্রোল অ্যাস দিয়ে সেভ করতেছে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিচ্ছে সেভ করার পর এখানে খেয়াল করেন যে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা এখানে চলে আসছে লেখাগুলোকে যদি আপনি হোয়াইট করতে চান টেক্সট হাইফেন হোয়াইট এই ক্লাসটি ইউজ করেন সেভ করেন লেখাগুলো কিন্তু হোয়াইট হয়ে গেছে দেন আমরা একটা স্পেস দিই যে স্পেস দেওয়ার পর যেহেতু আমরা ডিপ নিয়ে যে ডিপ কিন্তু একেবারে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত জায়গা দখল করে নেই এটা আমরা জানি মানে ব্লক এলিমেন্ট তো এখানে আমি চাচ্ছি সে হানড্রেড পার্সেন্ট জায়গায় দখল করবে না সে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট জায়গায় দখল করবে আর এটা যদি আপনি করতে চান এখানে সিম্পলি লিখে দেন ডাবলিউ দেন হাইফেন টোয়েন্টি ফাইভ সরি টোয়েন্টি ফাইভ কন্ট্রোল অ্যাস দিয়ে সেভ করেন দেখেন এটা টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট হয়ে গেছে তো এই নিচে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে উইথ ফিফটি ফিফটি লেখা রয়েছে তো এখানে আমি সেম ক্লাস ইউজ করতে সেম ক্লাস ইকুয়াল ডাবল কোটেশন প্রথম একটা প্যাকগ্রাউন্ড দিচ্ছি সে বিজি হাইফেন আমি ইনফো দিচ্ছি কন্ট্রোল অ্যাস দিয়ে সেভ করতেছি ইনফো ব্যাকগ্রাউন্ড চলে আসছে তারপর এখানেও আমি উইথ ইউজ করবো ডাবলিউ হাইফেন এটা উইথ দিচ্ছি ফিফটি পার্সেন্ট কন্ট্রোল অ্যাস দিয়ে সেভ করেন দেখেন এটা পুরো স্ক্রিনের সরি ফিফটি পার্সেন্ট না শুধু ফিফটি হবে কন্ট্রোল অ্যাস দিয়ে সেভ করেন ফিফটি পার্সেন্ট হয়ে গেছে স্ক্রিনের তারপর এর পরবর্তী যে ডিপটা রয়েছে এখানে আমি ক্লাস ইউজ করবো ইকুয়াল ডাবল কোটেশন বিজি হাইফেন সে ওয়ার্নিং এটা দিচ্ছি তারপর স্পেস দিয়ে ডাবলিউ হাইফেন এটা হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট দিচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ ডাবলিউ হাইফেন সেভেন্টি ফাইভ ডাবলিউ দিয়ে মিন করতেছে হচ্ছে উইথ কন্ট্রোল অ্যাস দিয়ে সেভ করেন এখানে কিন্তু এটা উইথ সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট হয়ে গিয়েছে তারপর এর পরবর্তী যে ডিপিয়ার রয়েছে এখানে আমি ক্লাস ইউজ করতেছি ইকুয়াল ডাবল কোটেশন বেচে হাইফেন সে আমি দিচ্ছি হচ্ছে ডেঞ্জার তারপর একটা স্পেস দিয়ে ডাবলিউ হাইফেন হান্ড্রেড কন্ট্রোল অ্যাস দিয়ে সেভ করেন এটা কিন্তু পুরোপুরি হানড্রেড পার্সেন্ট হয়ে গিয়েছে তো আশা করি আপনারা উই কীভাবে সেট করতে হবে বুঝতে পারতেছেন তো আমি এখানে আরেকটু কাজ আপনাদেরকে দেখাবো ঠিক আছে এটা তো আপনারা বুঝতে পেরেছেন আরও আরও কিছু জিনিস আমি এখানে দেখাবো সেম আমি প্রত্যেকটা ডিবের উই এগুলো আমি ডিলিট করে দিচ্ছি এগুলো আমি সব ডিলিট করে দিচ্ছি জাস্ট ব্যাকগ্রাউন্ডগুলো রাখবো আমি এখানে ইনফো ডাবল কোটেশন হবে আর এর নিচে পিচি হাইফেন ওয়ার্নিং এখানে ডাবল কোটেশন রয়েছে এখানে মাঝখানের স্পেসটা আমি বাদ দিয়ে দিচ্ছি তো কন্ট্রোল অ্যাস দিয়ে সেভ করেন সবগুলো আবার আগের মতো করে ফেললাম যেহেতু ডিপের ভিতরে স
আমি উইথ দিব সে প্রত্যেকটা উইথ আমি সমান রাখতেছি ডাবলিউ হাই ফ্যান টোয়েন্টি ফাইভ কন্ট্রোল অ্যাজ দিয়ে সেট করেন দেখেন সবগুলো কিন্তু ছোট হয়ে গেছে এখন আপনি যদি এরকম করতে চান যে একটা মানে এই উইথ টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেনের যে এরিয়াটা রয়েছে এটার পাশাপাশি এর নিচের এরিয়াটা নিয়ে যাবেন সহজ কথা হচ্ছে এই চারটাকে আপনি পাশাপাশি সেট করতে যাচ্ছেন আমি দেখেন প্রত্যেকটাকে উইথ টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট করে দিয়ে মানে টোয়েন্টি ফাইভ করে দিয়েছে তার মানে হানড্রেড পার্সেন্টকে যদি আপনি চার ভাগ করেন টোয়েন্টি ফাইভ করে করে আপনি পুরো এরিয়াতে এই চারটাকে খুব সুন্দরভাবে সেট আপ করতে পারতেছেন এটাই আমি করতে যাচ্ছি তো এটা করতে হলে কি করতে হবে আমি সে ডাব্লিউ টোয়েন্টি ফাইভ প্রত্যেকটাকে আবার মাউস দিয়ে ক্লিক করে করে সিলেক্ট করতেছি দেন স্পেস এখানে লিখে দিচ্ছি ফ্লোট আই প্যান লেফট কন্ট্রোল অ্যাস দিয়ে সেট করেন দেখেন পাশাপাশি যায় কি না এই যে পাশাপাশি চলে গেছে আপনার এই কাজটা কিন্তু আরেকভাবে করতে পারতেন যদি আপনার আমি কন্ট্রোল চার্ট দিয়ে আন্ডো করি এবং একটা স্পেস দিয়ে টি হাই ফ্যান ইনলাইন হাই ফ্যান ব্লক এবং কন্ট্রোল অ্যাস দিয়ে সেভ করেন দেখেন এখানে পাশাপাশি আসছে এখানে এটা নিচে চলে আসছে কারণ হচ্ছে যেহেতু আমাদের এরিয়াটা হানড্রেড পার্সেন্ট প্রত্যেকটা এরিয়া টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট করে নিয়েছে মাঝখানে একটু মার্জিন রয়েছে যার কারণে সে টোয়েন্টি ফাইভ সেট হতে পারতেছে না এই জন্যই কিন্তু এটা নিচে নেমে আসছে তো আপনাদের যদি এরকম প্রয়োজন হয় যে একটা ডিপের সাথে আরেকটা ডিপ একেবারে পাশাপাশি থাকবে মাঝখানে কোনো গ্যাপ থাকবে না সেক্ষেত্রে আপনি ডি হাইফেন ইনলাইন হাইফেন ব্লক ইউজ করবেন না ইউজ করবেন হচ্ছে ফ্লোট হাইফেন লেফট কন্ট্রোল অ্যাস দিয়ে সেভ করেন সেভ সরি ফ্লোট বানান হয় নাই ফল ও আর ডি হাইফেন লেফট কন্ট্রোল অ্যাস দিয়ে সেভ করতেছি এখন দেখেন পাশাপাশি চল আসছে তো ফ্লোট লেফট ইউজ করলেন এখানে নিচে গ্যাপটা একটু বেশি ছিল গ্যাপটা কিন্তু কমে গেছে ঠিক আছে আমি চাচ্ছি এই নিচের গ্যাপটা যেন আগের মতো হয়ে যায় এই প্রবলেমটা সলভ করার জন্য আমি যেটা করব এই চারটা ডিপকে আমি আরেকটা নতুন ডিপের ভিতরে নিব সে এখানে ডিপ দিচ্ছি তারপর এই ঠিক নিচে আবার নতুন করে একটা ডিপ নিচ্ছি দেন একটু ট্যাপ দিয়ে সরিয়ে দিব আমি অ্যালাইনমেন্টটা ঠিক রাখবো এগুলো ওই ট্যাপের ভিতরে যাবে ট্যাপ দিয়ে ভিতরে সরিয়ে দিচ্ছি আর এখানে এই ডিপের ভিতরে আমি একটা ক্লাস ইউজ করবো ক্লাস ইকোয়াল ডাবল কোটেশন ক্লিয়ার ফিক্স ক্লিয়ার ফিক্স কন্ট্রোল অ্যাস দিয়ে সেভ করেন দেখেন কন্ট্রোল অ্যাস দিয়ে যখনই আমরা সেভ করতেছি নিচে কিন্তু একটু জায়গা তৈরি হয়ে গেছে যেটা আগে ছিল তো ফ্লোট লেফট করার কারণে সে চাচ্ছিল যে এই নিচের এরিয়াটাকেও তার পাশে নিয়ে যাওয়ার জন্য তো এই প্রবলেমটা যেন না হয় সহজ কথা হচ্ছে আপনি এই ডিভের ভিতরে কোনো কিছুকে বাইরে যেতে দিবেন না বাইরে থেকে কোনো কিছু এর ভিতরে আসতেও পারবে না এই জন্যই আমরা এই ক্লিয়ার ফিক্স ক্লাসটা ইউজ করেছি তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো আমি এগুলো সব ডিলিট করে দিচ্ছি যে যেটা আপনাদেরকে দেখাতে চাচ্ছিলাম জাস্ট ওইটুকু রাখতেছি ফ্লোট লেফট ফ্লোট লেফট হুম এতটুকু আমি রাখতেছি তারপর প্রত্যেকটার মাঝে আমি উইথ করে দিচ্ছি ওই ডাবলিউ হাই ফ্যান টোয়েন্টি ফাইভ কন্ট্রোল অ্যাস এটা টোয়েন্টি ফাইভ হবে না এটা দিচ্ছে হচ্ছে ফিফটি আর নিচেরটা হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ আর একেবারে লাস্ট যেটা রয়েছে এটা হচ্ছে হান্ড্রেড কন্ট্রোল অ্যাস দিয়ে সেভ করতেছি তারপর তো এখানে মাঝখানে ব্রেক রয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তারপর এই ঠিক নিচে আপনারা এখানে একটা ডিপ দেখতে পাচ্ছেন যেটার ভিতরে আমি ইনলাইন স্টাইল করেছি হাইট থার্টিন পিক্সেল মানে এই যে বক্সটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন চারদিকে বর্ডার তো এখানে বর্ডার ওয়ান পিক্সেল সলিড কালারটা হচ্ছে ব্ল্যাক কাজ করতেছে আর এটার হাইটটা হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড পিক্সেল সেট করে দিয়েছে তারপর এর ভিতরে চারটা ডিপ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তো প্রথম ডিপে আমি এখানে একটা ক্লাস ইউজ করতেছি ইকুয়াল ডাবল কোটেশান সে মনে করেন হচ্ছে বিজি হাইফেন ওয়ার্নিং এই ক্লাসটি আমি ইউজ করতেছি ব্যাকগ্রাউন্ড সেট করার জন্য এবং আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড চলে আসছে ইয়েলো কালারের এবং এখানে যেহেতু আমরা হাইট ইউজ করতে যাচ্ছি তো আমি লিখতেছি এইচ এইচ মানে হচ্ছে হাইট দেন হাইফেন এখানে নিচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট কন্ট্রোল অ্যাস দিয়ে সেভ করেন এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে হাইটটা টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট হয়ে গেছে মানে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত তিনশো পিক্সেল জায়গা রয়েছে আপনি এখান থেকে এতটুকু পর্যন্ত যদি হানড্রেড পার্সেন্ট চিন্তা করেন তাহলে এইটুকু হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট তারপর এর পরবর্তী যে ডিপটা রয়েছে এখানে আমি ক্লাস ইউজ করতেছি ইকোয়াল ডাবল কোটেশন বেচি হাই ফ্যান সেম দিয়ে দিচ্ছি প্রাইমারি দেন আমি এখানে হাইট দিয়ে দিচ্ছি হাই ফ্যান ফিফটি কন্ট্রোল অ্যাস দিয়ে সেভ করেন এবং এটা হচ্ছে এই যে বক্সটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন এই বক্সের ফিফটি পার্সেন্ট জায়গা সে নিয়ে নিয়েছে তারপ
same digital say danger than height hyphen 75 control as the save column এখন এটা দেখেন 75% অনেক মানে বাইরে চলে গেছে এটা আপনাদের একটু বুঝতে সব মানে সমস্যা হচ্ছে আমি জানি আমি এটাকে অন্যভাবে দেখাচ্ছি আমি প্রথম যে দুইটা ডিপ রয়েছে এই দুইটা ডিপ বাদ দিয়ে দিচ্ছি এখন কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করতেছি এখন খেয়াল করেন এই যে ডিপটা এই ডিপটা সেভেন্টি জায়গা নিয়ে নিয়েছে উপর থেকে এই পর্যন্ত নিচে শুধুমাত্র টোয়েন্টি জায়গা খালি রয়েছে তো এখন আমি আগেরগুলো আবার পেস করে দিচ্ছি এখানে ট্যাব দেন পেস্ট আরও একটু ট্যাপ দিতে হবে আমাদেরকে তারপর এই তিনটা ডিপকে আমি এখন বাদ দিয়ে দিচ্ছি কন্ট্রোল এক্স দিয়ে কাট করে নিচ্ছি আর এই ডিপে আমি এখানে একটা ক্লাস ইউজ করব দেন ইকুয়াল ডাবল কোটেশান এখানে সে বিজি হাইফেন দিয়ে দিতাম ডার্ক দিয়ে দিচ্ছি ডার্ক আর এটার ভিতরে যদি কোনো লেখা থাকে তাহলে হবে টেক্সট হাইফেন লাইট আর এটার হাইট দিচ্ছি আমরা হান্ড্রেড হান্ড্রেড দেন কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করেন এখন আপনারা যদি খেয়াল করেন ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমাদের ডার্ক হয়ে গেছে লেখাগুলো টেক্স লাইটের মাধ্যমে লাইট কালারের হয়ে গেছে এবং এইচ হাইফেন হান্ড্রেড হাইট হান্ড্রেড দেওয়ার কারণে পুরো বক্স টু পুরো বক্স জুড়েই কিন্তু আমরা কালারটা দেখতে পাচ্ছি তো আশা করি আপনারা হাইট এবং উইথ সম্বন্ধে কনসেপ্ট ক্লিয়ার তো আমি যেগুলো ডিলেট করে দিয়েছিলাম এগুলো আবার এখানে নিয়ে আসতেছি তারপর অ্যালাইনমেন্ট একটু ঠিক করব এটাকে প্যাক করে এই পাশে নিয়ে আসতেছি কন্ট্রোল এস আচ্ছা এখানে কিন্তু খুব ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে না কারণ এরিয়া অনেক বড় হয়ে গিয়েছে যাই হোক তো আপনারা একটা একটা ডিপ নিয়ে কাজ করবেন তাহলে খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পারবেন তো আজকে টিউটোরিয়াল এই পর্যন্তই নেক্সট টিউটোরিয়ালে আবার আপনাদের সাথে কথা হবে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন ধন্যবাদ